Hello viewers, welcome to the daily meditation. This is CM Imran. আজকে আমরা আলোচনা করব ম্যাথমেটিক্স এর এক্সারসাইজ 2 নিয়ে। আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা যে ম্যাথমেটিক্স গুলো শিখব, আই होप এগুলো তোমাদের বেশ কাজে লাগবে। তাহলে আমাদের প্রথম আলোচনায় চলে যাওয়া যাক। এখানে যে প্রথম প্রশ্নটা বলা হয়েছে, the sum of 78 and 122 subtracted from 50 tens is that means এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে দুটো পার্ট বলেছে প্রথম পার্টে বলেছে দ্য সাম অফ 78 এন্ড 122 দ্যাট मींस এই নাম্বারটা 78 এন্ড 122 এদেরকে সামেশন করতে হবে দ্যাট मींस অ্যাড করতে হবে সেই নাম্বারটা যে অ্যাড করে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সাবট্রাক্টেড ফ্রম 50 টেন্স দ্যাট मींस এই 50 টেন্স হচ্ছে এটা আরেকটা নাম্বার এই 50 টেন্স থেকে এই দুটো সামেশন আমাকে কি করতে হবে সাবট্রাক্ট করতে হবে সো বি কেয়ারফুল অনেকে কি করে ফেলতে পারে এই দুটোকে অ্যাড করে তারপর এই 50 থেকে एड कर रेजल्ट पा से फिफ्टी के माइनस कर फिलते परे टेंस के काउंट ना करते टेंस मान हम फिफ्टी टेंस मान हम फिफ्टर सबसे टेन माल्टिप्लै कर रेजल्ट पा से फिफ्टी टेंस दैट मीस फिफ्टर सबसे टेन माल्टिप्लै कर फाइव हंड्रेड ओके एट द सेम टाइम सेवेंटी एट एंड वन हंड्रेड टोटी टू जदि प्लस कर फिली द रेजल्ट उल बी टू हंड्रेड हमें कि कर लाम अफ सेवेंटी एट एंड वन সাবট্রাক্টেড ফ্রম বলেছে মানে এই ফিফটি টেন্স থেকে এটাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে সো ফাইভ হান্ড্রেড থেকে যদি টু হান্ড্রেড তুমি সাবট্রাক্ট করে ফেলো দ্য রেজাল্ট উইল বি থ্রি হান্ড্রেড সো আওয়ার আনসার উইল বি থ্রি হান্ড্রেড আই হোপ তোমরা ম্যাথটা বুঝতে পেরেছ আমাদের কোশ্চেন টু বলছে এমন একটা নাম্বার তার সাথে আরেকটা নাম্বার প্লাস করতে হবে যাতে করে তারা ইকুয়াল হয় তার সাথে এইট 158 থেকে যদি আমি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এইট সাবট্রাক্ট করি তার যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্ট এবং এই লেফট সাইডের যে রেজাল্ট সেটা যেন আমার সেম হয় সো এই সেভেন হান্ড্রেড সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি এইটের সাথে কোন নাম্বারটা আমরা প্লাস করতে পারবো যাতে করে আমার লেফট সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড ইকুয়াল হয় সো আমি সবার আগে যে কাজটা করব যেহেতু রাইট সাইডে আমার একটা ক্যালকুলেশন দিয়ে দেওয়া আছে এইট থেকে আমি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এইট সাবট্রাক করবো সো দ্যাট দ্য রেজাল্ট উইল বি অনলি এইট থাউজেন্ড কারণ ওয়ান ফিফটি এইট ওয়ান ফিফটি সাবট্রাক হয়ে গেলে এইট থাউজেন্ড হবে এখন এমন একটা নাম্বার আমাকে এই সেভেন সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি এইটের সাথে প্লাস করতে হবে যেই নাম্বারটা প্লাস করলে আমার কি হয়ে যায় এইট থাউজেন্ড হয়ে যায় এখন সেই নাম্বারটা কত আলটিমেটলি যদি আমরা এইট থাউজেন্ড থেকে যদি এই নাম্বারটাকে সাবট্রাক করে ফেলি অর্থাৎ সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি এইটকে যদি আমি সাবট্রাক করে ফেলি তাহলে যে রেজাল্ট আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট সো আমরা কি করব এই এইট থাউজেন্ড থেকে এইট থাউজেন্ড কোথা থেকে পেয়েছি আমরা সাবট্রাক করে পেয়েছি সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড সাবট্রাক করে দিতে হবে সাবট্রাক করে দিলে দ্য রেজাল্ট উইল বি টু ফোর সেভেন দ্যাট মিনস আমরা যদি সেভেন হান্ড্রেড সাথে সেভেন টু হান্ড্রেড ফিফটি এইট অ্যাড করি যে রেজাল্ট হবে এবং আমাদের রাইট সাইডের যে রেজাল্ট হবে সেটা ইকুয়াল হবে এটা সাবট্রাক করলে হবে এইট থাউজেন্ড আর এটা এই নাম্বারটা প্লাস করলে হবে এইট থাউজেন্ড সো দে উইল বি ইকুয়াল কারণ মাঝখানে কিন্তু আমাদের ইকুয়াল সাইন ইউজ করা আছে ওকে দেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রিতে বলা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই টেন সরি থ্রি হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই টেন হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট সো এই ক্যালকুলেশনটা খুব ভেরি ইজি আমরা যে হোল নাম্বারগুলো আছে সেটাকে আগে প্লাস মাল্টিপ্লাই করে ফেলবো সো থ্রি জিরো বাদ দিয়ে যে নাম্বারটা আছে এখানে জিরো বাদ দিয়ে দিলে থ্রি থাকে এখানে জিরো বাদ দিলে ওয়ান তো থ্রি ওয়ান জে থ্রি আলটিমেটলি এখানে ইন টোটাল আমাকে কাউন্ট করতে হবে কতগুলো জিরো আছে ওয়ান টু থ্রি তিনটা জিরো আমি অ্যাড করে দিলাম সো দ্য রেজাল্ট ইজ থ্রি থাউজেন্ড কোশ্চেন নাম্বার ফোর সেভেন্টি এইট মাল্টিপ্লাই ফাইভ আমরা সেভেন্টি এইটের সাথে ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে অ্যাকচুয়ালি এই মাল্টিপ্লিকেশন তো ভেরি সিম্পল বাট আমাদেরকে কুইকলি করতে হবে ফাইভ এজ দ্য ফর্টি রিমেন ফোর সেভেন ফাইভ এজ থার্টি ফাইভ এন্ড ফোর থার্টি নাইন ওকে সো এগুলোকে আমরা একটু বক্স করে দিই যাতে করে বোঝা যায় যে এটা আমাদের জানতে চেয়েছিল আমাদেরকে বের করতে বলেছিল এখন এখানে আমাদের কি বলেছে ওয়ান সিক্সটি ফাইভের সাথে ওয়ান সিক্সটি সেভেনের সাথে আমাদের নাইনটি ফাইভ যদি আমরা অ্যাড করি হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট সো সেভেন এন্ড ফাইভ অ্যাড করলে হবে টুয়েলভ রিমেন ওয়ান সিক্স এন্ড নাইন ফাইভ এন্ড ওয়ান ফিফটিন এন্ড ওয়ান সিক্সটিন রিমেন ওয়ান ওয়ান এন্ড ওয়ান অ্যাড করলে হবে টু সো টু হান্ড্রেড সিক্সটি টু ইজ দ্য আনসার 
অনেক স্টুডেন্টই আছে যে ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারে বাট যখন তার পরীক্ষা সেন্টারে যাবে এক্সাম এক্সাম সেন্টারে তাদেরকে এই ম্যাথসগুলো দিলেও তারা ভুল করার পসিবিলিটি থাকে বিকজ অফ তারা অনেক টেনশন ফিল করবে তারা অনেক জানা জিনিস ভুলে যাবে ওকে সো মাথা ঠান্ডা রেখে যতটা সম্ভব এই ম্যাথসগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এরপর কোশ্চেন নাম্বার সিক্সে চলে যাচ্ছি ফ্রম সেভেন থার্টি এএম টু টুয়েলভ টোয়েন্টি পিএম দেয়ার আর হাউ মেনি আওয়ার্স অ্যান্ড হাউ মেনি মিনিটস তোমরা যদি এই এই ক্লক সম্পর্কে তোমরা যদি ধারণা থাকে টাইম সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে তোমরা এই ব্যাপারগুলোকে ইজিলি সলভ করতে পারবে এখানে এএম এবং পিএম নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি এটা সকাল আর এটা অ্যাকচুয়ালি দুপুর হয়ে গেছে এই জন্য বারোটার পরে হলে সবসময় পিএম হয় এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো আর রাত বারোটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এএম লিখতে হয় এখন এই সেভেন থার্টি থেকে আমি যদি টুয়েলভ থার্টি পর্যন্ত কাউন্ট করি এইট থার্টি নাইন থার্টি টেন থার্টি ইলেভেন থার্টি টুয়েলভ থার্টি যদি টুয়েলভ থার্টি পর্যন্ত টাইমটা থাকতো তাহলে কমপ্লিটলি ফাইভ আওয়ার্স হতো বাট আনফর্চুনেটলি এখানে টুয়েলভ থার্টি না থেকে টুয়েলভ টোয়েন্টি আছে তার মানে টেন মিনিটস কম আছে মানে ফাইভ আওয়ার্স হওয়ার জন্য টেন মিনিটস কম সো দ্যাট উই ক্যান রাইট ফোর আওয়ার্স ফিফটি মিনিটস ভেরি সিম্পল ক্যালকুলেশন যদি আর টেন মিনিটস হতো তাহলে এটা কমপ্লিটলি ফাইভ আওয়ার্স হয়ে যেত বাট ফাইভ আওয়ার্স না হয়ে এখানে আমাদের কেন ফোর আওয়ার্স ফিফটি মিনিটস হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এখানে টেন মিনিটস কম আছে ওকে তারপর আমরা সেভেনে চলে যাচ্ছি ইনসার্ট গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান আর ইকুয়াল সাইন আমাদের এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে তিনটা পার্ট আছে ফার্স্ট পার্ট মিডিল পার্ট অ্যান্ড দ্য লাস্ট পার্ট তো এখানে আমাদেরকে এই সাইনগুলো পুট করতে হবে ইনসার্ট করতে হবে যাতে করে তাদের রিলেশনশিপটা ঠিক থাকে তো আমরা প্রথমে যদি ক্যালকুলেশন করে নেই যে ফোর হান্ড্রেড এইটির সাথে যদি টেন মাল্টিপ্লাই করি রেজাল্ট উইল বি ফোর থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড আর যদি আমরা ফর্টি মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড করি দ্য রেজাল্ট উইল বি ফোর থাউজেন্ড তো উইচ ওয়ান ইজ গ্রেটার দিস ওয়ান ইজ গ্রেটার সো এই সাইনটা এরকম হয়ে যাবে আমার এখানে হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড আর এখানে থাকছে ফোর থাউজেন্ড সো আমরা জানি যে ফোর থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড বড় তো সাইনটা এরকম হয়ে গেল ওকে এখন মিডিলে আমার ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড আমার লাস্ট পার্টে ক্যালকুলেশন হচ্ছে ফোর মাল্টিপ্লাই ওয়ান থাউজেন্ড এটাও ফোর থাউজেন্ড সো এখানেও ফোর থাউজেন্ড এখানেও ফোর থাউজেন্ড দ্যাট মিন্স দে আর ইকুয়াল ওকে দেন আমরা চলে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার এইটে কস্ট অফ এ ডজেন এক্স ইফ ইজ এ কস্ট টাকা ওয়ান ডেসিমাল টু জিরো ওকে অর্থাৎ এক টাকা বিশ পয়সা যদি একটা ডিমের দাম হয় তাহলে এক ডজন ডিমের দাম কত হবে এখন এক ডজন মানে কতগুলো সেটা আগে সবার আগে আমাদের জানতে হবে আর ডজন এক্স মানে হচ্ছে বারোটা একটার দাম ইস মানে হচ্ছে একটার দাম একটার দাম যদি ওয়ান ডেসিমাল টু জিরো অর্থাৎ এক টাকা বিশ পয়সা হয় তাহলে বারোটার দাম কত হবে একটার দাম যাই হোক না কেন বারোটার দাম কিন্তু অবভিয়াসলি বেশি হবে যার কারণে টুয়েলভ মাল্টিপ্লাই কি করে ফেলতে হবে টুয়েলভ আমাদের এখানে যে ক্যালকুলেশন টুয়েলভ মাল্টিপ্লাই ওয়ান ডেসিমাল টু জিরো টাকা একটার দাম যা হবে বারোটার দাম তার থেকে অনেক বেশি হবে যার কারণে আমাদেরকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এবং দ্য রেজাল্ট উইল বি ফরটিন ডেসিমাল ফোর জিরো টাকা এখন আমি এটা কিভাবে পারলাম এটা একটু তোমাদেরকে আমি হেল্প করি তোমরা ডেসিমালের যে মাল্টিপ্লিকেশন সেটার জন্য তোমরা কি করবে ডেসিমালটাকে ভুলে যাবে ডেসিমাল বাদ দিয়ে যে নাম্বারটা আছে সেটাকে ক্যালকুলেশন করবে সো আমার এখানে থাকবে টুয়েলভ এখানে থাকবে ওয়ান টোয়েন্টি তাই তো তো যেহেতু তোমরা জানো ডেসিমালের পরে ডিজিট এরপর যদি জিরো থাকে তাহলে সেই জিরোটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুলেস অ্যাকচুয়ালি এই জিরোটার কোনো কোনো গুরুত্ব নেই গুরুত্বহীন মানে মূল্য নেই এক কথায় সো এখানেও ধরো টুয়েলভ আছে এখানে টুয়েলভ আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে টুয়েলভ টুয়েলভ ইস দ্য ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর টুয়েলভ টুয়েলভ দ্য ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এখন যেহেতু এখানে আমার রাইট সাইড থেকে ওয়ান ডিজিট সামনে ডেসিমাল আছে আমাকে রাইট সাইড থেকে ওয়ান ডিজিট সামনে ডেসিমাল দিতে হবে বা তুমি যদি টু ডিজিট কাউন্ট করো তাহলে এখানে জিরো দিয়ে টু ডিজিট সামনে ডেসিমালটা হয়ে যাবে আই হোক তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তারপর কোশ্চেন নাম্বার নাইনে চলে যাচ্ছি গ্রাম ইকুয়াল টু হাউ মেনি কেজি তো গ্রাম এবং কেজির রিলেশনশিপটা কত সেটা জানতে হবে গ্রাম এবং কেজির রিলেশনশিপ হচ্ছে ওয়ান কেজি ইকুয়াল টু ওয়ান গ্রাম এখন যেহেতু আমাকে গ্রাম থেকে কেজিতে কনভার্ট করতে বলেছে অ্যাকচুয়ালি ইউনিট হিসেবে কেজিটা বড় গ্রাম হচ্ছে ছোট তো ছোট ইউনিট থেকে যখন আমরা বড় ইউনিটে যাব আমাদের কিন্তু ডিভাইড করতে হবে যদি কেজি দেয়া থাকতো গ্রামে কনভার্ট করতে বলতো তখন আমি কি করতাম মাল্টিপ্লাই করতাম বাট দিস টাইম
and kato the divide korbo amake divide korte hobe 1000 diye so 5483 divided by 1000 okay acha ekhon ei rules ta tomader ke ektu bole dei it will help you okay it is applicable only for 10 100 1000 10000 this type of number only ekhane 1000 e tinta zero thakar karone sorry amra je digit ta ke divide korchi amader right side theke three digit samne decimal hoye jabe orthat amader hoye jabe uh, 1, 2, 3 digit. And 4 is decimal. 4 decimal. 4, 8, 3. So the answer will be 5 decimal 4, 8, 3. Chilo 5483 gram. 5 decimal 483 kg. Karanamatic kg the convert. Gram the kg the convert. Kurli. Number touch. Okay. Final question. Uh, it's a first bracket with a number they are say 280 plus 15 the purpose bracket close for they are multiply 100 you know that j it act a during the power of simplification total simplification first bracket catch again got away so jody i'm right take a plus query that uh, that will be 295 multiply 100 i connect to again with the put away the will actually i'm j 10 hundred thousand regular multiplication and division could be easy just number um, zero to the body the one one is the 295 to them multiply going 295 you can get to the zero as just number zero to add correctly I'm just a zero type without to zero at correctly the result a chill as we but each you know they're not scared tutorial I hope a tutorial that mother on a casual like people to mother can only be she practice good to have it don't know what you're going to get